mke anapotongozwa akwambie au asikwambie naomba nilisome swali kama lilivyo Dokta mimi naitwa Elizabeth nipo Moshi Nina mwanaume nimezaa naye watoto wawili kuna siku alipekuwa simu yangu akakuta mwanaume ananitongoza sasa yeye kakasirika na kusema kwamba nilipaswa kumwambia kama ninatongozwa sasa dokta imekuwa ugomvi mkubwa sana kati yetu hana amani na mimi amekuwa mkali mkali dokta unanisaidiaje mhm uh, unaweza kuona hapa msikizaji ni kwamba mimi mwanaume anasema kama unatongozwa sasa uniambie kama unatongozwa anakuta message ile na message ile akaona kwamba nilichat nayo huyu dada kasi nikamuuliza je wewe wewe hujawahi kukosa kukuta message kwenye simu ya mume wako akasema nishawahi nishawahi kukuta anyway sasa shida hivi ni kwamba haijalishi mpenzi wako ni wa kike au ni wa kiume lakini ukolenyeni ni kwamba kwa sehemu kubwa mwanamke ndiyo anayetongozwa na kama mwanamke anayetongozwa na hatutongozwa na mwanaume mmoja kwa mwanamke kumwambia mwanaume kwamba fulani ananitongoza ni ujinga. Sawa, naomba nisikilize. Kwa mwanaume kumwambia fulani ananitongoza ni ujinga kwa sababu hutatongozwa na mmoja. Kwa hiyo utajikuta kuna mwingine utamwambia huyu amenitongoza kwa sababu labda anamfahamu. Lakini kuna watu wengine ambao mume wako hawafahamu atakutongoza. Atakuomba namba, akichakuomba namba wanakuingizia utongozaji. Kwa hiyo utajikuta kwamba unakosa amani kwa sababu umemwambia kuhusu rafiki yake ambaye anakutongoza lakini kuna watu wengine wanakutongoza alafu huambi Sasa huyu rafiki yake umemwambia kwa sababu gani ni rafiki yake au ni mtu anayemfahamu umemwambia Sasa unataka amshughulikie kwa sababu anafahamu je wale asiofahamu ambao atakutongoza utakutana nao kwenye basi au itakuwaaje na, no. kwa hiyo itakuwaaje? Kwa hiyo una, 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 pale unapokuwa unamwambia mume wako mtu anayekutongoza, tayari unajiweka kwenye eneo gumu. Na we mwanaume, na no, unisikilize. Na we mwanaume unataka mke wako akwambie anapotongoza, unajiweka mahali pa gumu sana. Takosa raha. Sasa na mwanaume mmoja anamuuliza mke wake, "Aguli kila kitu nyumbani, leo umetongoza na wangapi?" <laughs> Sasa sio mazungumzo ya kuanzisha. Cha msingi ambacho ninapenda nikwambie wanaume na wanawake vile vile ni jinsi gani unampa sababu ya mmeo au mkeo aone kukusaliti wewe ni hasara kwake ni tishio kwake hiyo ndio kitu kikubwa akwambie asikwambie kwa sababu gani kuna ujanja mwingi mtu anaweza kutumia kuficha usaliti anaweza akakwambia fulani ananitongoza lakini kuna mwingine asikwambie labda mpenzi wake wa zamani anataka wa wakumbushie atakwambia na wewe umfikishi kileleni atakwambia ata kwa hiyo unajua dapata kuzungumza kwa msingi ni hivi ni kwamba iwapo mwanamke anaamua kumwambia mumewe kwamba fulani ananitongoza tambua kabisa kama mume wako alishakwambia kitu kama hicho bwana utakapokuwa unatongoza niambie e, fanye hivyo kama alichakwambia ila kama hajakwambia ni ujinga ufanye hivyo la pili nje kwenye kesi ya huyu dada Huyu mwanaume ana sababu nyingine za kutaka kukuumiza au kukuacha. Na anataka kutumia hiyo kukusumbua ili ukimbie ili awe mwanamke mwingine. Sawa, huyu kwa hiyo cha msingi ni kwamba anataka kutumia hicho kisingizio ili akusumbue wewe. Sasa kuna watu wengi wanatumia style kama hizo ili kumwacha mtu. Akakosa kadogo tu, hapo hapo anakashikilia. Yeye amesahau makosa yake huko nyuma. Kwa la msingi ambao nimeenda kuambia dada yangu na wengine ambao wananisikiliza kwenye eh, radio, tambua awe ni mkeo au ni mchumbako. Atatongozwa sana tu, sio kidogo. Ni kweli kila mwana, kila mwanadamu ameumbwa na wivu, usingependa mkeo achukuliwe na mwanamke mwingine. Lakini endelea kumpa sababu mkeo ya kuona kwamba kwa kusaliti wewe ni tishio kwa maisha yake ye mwenyewe. Ni hasara yake ye kusaliti. Sio hasara yako wewe. Sasa kama wewe ni bahili kuna wanawake ambao wana saliti wa umezao kwa sababu wanaamua atakufanya hivyo kwa sababu wa umezao hawapendi kinazo kikamilifu. Na kesi za wanawake kusaliti ni nyingi mno. Kwa hiyo nipenda kuambia uh, haipendezi kabisa kuwa unatoa ripoti ya kutongozwa na wanaume wengine kwa mumeo mara kwa mara.